Ishtë në presidenti Amerikan Joe Biden, zhvillon takimin e par si kandidat për fushatën presidenciale në Pittsburgh të Pensilvanis. Êshtë nërë nga jeta në moshën 87 vjeqare ishtë senatori Richard Luger, eksperti politikës e jashtë me Amerikanë. Sri Lanka ndalon bulimin e fytyrës nga gratë si masë sigurie pas shpërthimeve vdeke prurse të së djelës së pashkëve. Mi mbrëma dhe mirë se vinim programin e Zërit Amerikës ditari, unë jam Laura Konda. Pas pak do të lidhemi dretë për dretë me korespondentin tonë Besima Bazi që ndodhet në Berlin për të ndjekur takimin e lëhejzve të vendeve të Balkanit për ndimor me kancelarën Gjermane Angela Merkel dhe presidentin francez Emmanuel Macron. Do të kemi dhe një reportaj mbi gratë shqiptare dhe sektori i bujësis, një përbali e vështirë, mi sektor problematikë. Kancelarja Gjermane Angela Merkel dhe presidenti francez Emmanuel Macron po takojnë në Berlin në dhejsit e Balkanit përëndimor në i takim ku qështja kryesore është ajo e bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbis. Takimi shënone dhe rastin e partë të një bisedimeve të dhejsve të të dyja vendeve që nga nëntori i vitit kaluar. Po lidhemi tani me korespondentin ton Besima Bazi në Berlin. Besim, cilat janë zhvillimet më të fundit atje në Berlin? Po të shme të dy zyrtarët e lartë evropian kanë filluar takimet me përfajsusit e gjashtë vendeve të Balkanit për ndimor, por edhe dy vendeve tjera të Balkanit që të shme janë pjesë e bashkimit evropian kërësin dhe slovenin. Pak para takimit të dy ata, thanë se ka nevoj për një ndërhyrje që të shënohet përparim në Balkan dhe si mdjen për gjithësi për zhvillimet në Balkanin për ndimor. Ata morën si shembul zhvillimet të rrëth të emrit të Macedonisë e Veriut që tregon se ka mundësi për zhvillimet konfliktet të tila kur ka si që tha të rimri nga udhesit e të dyja palve. Zonja Merkel tha se nuk pritet në dënje zhvillimet në këtë takim, por pritet shkëmbimi pikpamive njësimin e bashkimit e vropian, por e kënë forimi mirë për të parë se si mund të diskutohen problemet. Ajo tha se duke të kënë një hapë në një rrugë të gjatë për zgjidhën e probleme në dërmjetë Kosovës dhe Sërbis, me që bisedime në dërmjetë tjyre janë pezënduaj si që dinë që nga në nëntori i vitit kaluar, për shkak të tensioneve të larta në dërmjetë në dy apalve. Edhe zonja Merkel dhe presidenti Emmanuel Macron e morën për ashembul Macedon nojnë asë një zgjidje, por do të patur një gam mundësish rëzgjidje së problemi në dërmjet Kosovës dhe Sërbis. Të dy ata një farë mënyre theksuan se nuk mund të pranohet asë një zgjidje e cila mund të jetë në dëmë të të tjerve, që është një farë mënyre, një referim ndaj ideve që janë hedhur dëritash edhe për mundësin e ndryshimit të kufive dhe shkëndimit të riporeve në dërmjet të dy apalve për zgjidjen e problemeve. Lora? Besim, cilat janë pritit e të dy apalve, pra të grupit të utezve të Kosovës dhe Sërbis nga takimi? Që është të drejta asë njëra palë nuk ka shpash një pritet të më dha një këtë takim, por kanë thënë së është një mundësi e mirë për të shënuar ndoshtë të një hapë në rritimin e bisedimeve të cilët tashme janë të zluar presidenti Kosovës të shimë fasi, ma gjitha se nuk mund të ketë negociata pa shtetit dhe bashkurat Amerikës, dhe u paracit e kritik në qasin e bashkimit Europian në dëvsin e ti dhe mungisin e unitetit për të lëbizur gjërat për para në Balkan këtë takim, por një mundësi dhe një rutin, por jo ndo një mrekulli, jo ndo një zgjidhje magji, ke që dikur do të mund të asjel. Këtë takim nuk do të ketë dialog, nuk do të ketë negociatën mes Kosovë dhe Sërbis, sikur që është largë se që e nërë e rritë ndo një marveshje, po pra si që dhe që vetë një se asë dialog, asë negociatë, asë marveshje nuk ka pa rolin e shteteve të bashkurat e Amerikës. Bashkimi Evropian e shumë i dot dhe jo unik për të levizu është legjitime, nësë Serbia vazhdojnë me veprime agresive, ne vetëm sa do të shtojmë masa dhe do të shkojmë në nivel të reciprocitetit. Por ishte pikrish taksa të cilën presidenti Sërbë, Aleksandr Bucic, e përmendi si një penges themelore në vazhdimi i dialogu, ma njëri theksoj se nuk do të ketë vazhdim të visedimeve, pa heqe në tarifave ndaj madrave Sërbe. Aj ma gjitha pas një takime me shtetën e politikës jashtë me të bashkimit të Europianë të Berika Mogherini, se në sasë kush nuk dëshëran kompromisë dhe mendojnë që duke bërë të rësnimi bë Sërbinë, unë të rrjetë në zgjidhja të herë, këtu përfondojnë gjithë 
të bashkuara, Spania, Italia, Gjermania, apo ata që njënë nga Kina, Rusia dhe India, pra duke dhe në theksin të këndarja, thellë që existon edhe në basin ndërkomtare, ndërmjet atyre që njëmë pavarësin e Kosovës dhe atyre që ende kazitojnë të bëjn një gjithë të tjilë. Pra të dyja palet nuk është që kanë shprehu në dëni besim të madhë, në dëni pritet të madhë nga takimi. I sëntëm, Pristina rifeksoj ata që tash më dhjetë që për pa shtetet të bashkuarët Amerikës nuk më të esat për para, dhe me njerë pas takimit me zonin Mogherini, presidenti Fasi, bashkë me kriministin Ramush Radinaj, kanë zhvilluar një takim me ambasadorin Amerikanë këtu në Berlin, Richard Grendel. Dora? Besim, ndërsa bisedimet janë ende duke vazhduar, cilat janë prishmërit e këti takimi edhe nga vëndet tjera në që pëmarim pjesat i pra Shqipria apo Macedonia, në përgjithsi cilat janë prishmërit? Shqipëria, si që ka theksuar dhe kriminisit Dirame, që ditë po ashtu është takur me shetin e politikës si ashme të bashkim në Europian Federika Mogherini, është interesuar që të mbështes dhe të ndihmoj që uarën për para të procesit të normalizimit të mardhenjë në dërmjet Kosovës dhe Sërbis njësoj me ndonë dhe Macedonia, e cila me gjitha të ka shpërër rezitimit e saj rëfi deve që janë hedhur për mundësin e ndryshimit të kurhive. Ajo që bje në sy për para këti takim janë medias përëndimore që kanë hedhur ma dje indej nga më të ndryshmet, por e përbashka gjitha tyre ishte që këtu mund të varrosen përfundimisht i det për ndryshimin e kufive ndërmjet e dy apalve, duke dhe në theksin të pashyrimi që mund të kjetë kjo në pjesë të tjera të Balkani përëndimore, cili që gjithë ende po ripër të rjetë nga luftat të brejgjakshme të fund shekullit të kaluar. Pa pritit të tyre janë që të ketë një mesaj nga kë takim, sigurisht që nuk pritit që të ketë ndë një uvzuës, si të shkuat me tej takimi që është të drejta si pas vërguësve, është të një farë vrejtje që është dhenë ma dhe një farë goditje shetës politikës si ashme bashkimit Europian, Federica Mogherini, që ka lejuar të diskutohet për ndushimin e kufive në bisedimet të dhejshura prej saj dhe duke në zëmëruar si soj posashisht zonin Angela Merkel. Ajo ma dje, po mërë pjesë në takim, duke zëvënsuar shetin e Komisionit Europian Jean-Claude Juncker, që ishte tuar të dhe mështë të mërë të pjesë në takimin e sotëm. Lora? Besim, falem derit. Ishim në lidhjet dretë për drejtë telefonike me të dërguarin tonë në Berlin, Besima Bazi. Do të vazhdojmë atë herë me disa lajme të tjera ndërkomtare, ishë në presidenti Amerikan Joe Biden, zhvillon sot takimin e ti të parë si kandidat për fushatën presidenciale në Pittsburgh të Pensilvanis. A i do të mbaj një fjalim për para antarve të sindikatave, bështetja e të cilave mund tjetë kyq në garën për të bërë kandidat zyrtari demokratve për zjedet presidenciale të 2020-ës. Zoti Biden, i cili ju bashkua garës javën e kaluar, ishe organizatat e punëtorve si pjesë të rëndësishme për të siguruar për krahje. Por pavarësish lidhive të titi gjata me sindikatat, kjo gjë mund të mosjet dhe aqe lehtë. Në radhë dhe demokratve logaritën 20 kandidat, shumë për të cilve kërkojnë bështetin e sindikatave. 76 vjeqari Joe Biden e ka cilësuar vetën si për krahës të sindikatave, por puna e ti si senator dhe dy bandate në detyrën e ishë nën presidentit gjatë administratës Obama, mund të ja komplikoj për pjeket për të tërhequr votuesit e sindikatave. Në detyrën e ti si senator i shtetit të Delawerit, Zoti Biden, bështeti marveshjen e trektisë së lirë për vendet e Amerikës veriore të njohur ndryshe si nafta, e cila u bëjnë një pik mos marveshjes me sindikata si pas cilave a ju bëshkak që Amerikanët të humbasin vendet e punës. Ndërko, shoqata ndërkomtare zjarë fikstave njoftoj sot se e mbështet Zotin Biden si kandidatin demokrat për president. Zoti Biden, banë rekordin mes kandidatve demokrat për sigurimin e fondeve për fushatën e ti. Vetëm në 24 orët e para, a i siguroj 6,3 milion dolar për fushatën. Sri Lanka, që ende po përjeton pasojat e rënda pas shpërthimeve vdekeprurse të sëdjeles e pashkëve, ka ndaluar mbajtin e mbulesave të fiturës nga gratë. Presidenti Matripala Psirisena njoftoj sot filimin e zbatimit të kësaj mase, bazuar në një liqë të emergjensës, a përsish një javë pas shpërthimeve që patën si objektiv kisha dhe hotelet të djelën e pashkëve duke shkaktuar mbi 250 të vdekur. Zyrtarët thanë se masa do të ndimoj forsat e siguris në procesin e identifikimit të personave përgjegjës për shpërthimet. Agencia Reuters njëftoj se organi më i lartë i autoritetetve islamike në vend 
e mbështet masën në afat të shkurtër për shkak të shqetsimeve të siguris, por nuk mbështet një legislacion afat gjatë për ndalimin e burkave. Shtetet e bashkuara thanë se i kanë ndjekur zhvillimet në Sri Lanka dhe e kanë inkurajuar qeverin që ta përdor ligjin e emergjensave vetëm në kuadrin e sulmit të ditës e pashkëve. Respektimi të drejtave të komuniteteve është diçka që mund të bashketojnë i shëqëri demokratike me përpjeket për të luftuar terrorizmin global. I tha zërit Amerikës Alena Teplitz, ambasadore e shteteve të bashkuara në Sri Lanka. Në një zhvillim tjetër, mediat lokale të Sri Lankës njoftuan se policia ka identifikuar gruan dhe vajzën që unëzorën të shtunën nga rënojat e një shkëmbimi me armë mes forsave të sigurisë dhe militantve, ku uvran 15 vetë për fëshirë 6 fëmi. Zyrtarë thonë se ato janë gruja dhe vajza e Zahran Hashimit, personi dyshuar si organizatori për surmet dhe kepruzve të së djele së pashkëve. Në shtetet e bashkuara, unda nga jeta në moshën 87 vjeqare, ishtë senatori i shtetit të Indianës Richard Luger, ekspert për politikën e jashtme. Republikani Luger do të mbahet men si një riu i cilin dihmojnë në të shmontimin e mira armëve bërthamore në ishtë shtetet sovjetike dhe kontribojnë në shkatrimin e armëve kimike të Shqipëris të ndjekin. Qendra Lugar në Washington tha në një deklarat se ishtë senatori Richard Lugar vdisht të djelen në spitalin e smundjeve të zemrës Inova në Fairfax të shtetit Virginia. Lugar u zgjot për her të parë në senat në vitin 1976 pas 8 vjetër si kretar bashkije i qytetit Indianapolis. Senatori Republikan shërbeo për dekadat të tëra në komisionin e senatit për mardhenit me jasht, ku ka qënë dy her kretarë. Në këtu funksion, senatori Lugar ndimoj në realizimin e marveshjeve për paksimin e armëve në në administratat e presidentve George H. W. Bush, Bill Clinton dhe Barack Obama. Duke filluar nga vitit 2004, programi u zgjerua për te këtyre vëndeve dhe përfshiu shkatrimin e armëve kimike në Shqipëri, gjithsej 16 tonë. Senatori Lugar mbështeti zgjerimin e NATO-s dhe favorizoj ndimën për kërëngritësit kontra të Nikaraguas. Në vitin 1999, a ju bënjëri prej përkrasve më të fort të ndërhyrje së NATO-s në Kosovë dhe më pas të pavarësis për Kosovën. Në vitin 1996, senatori konservator hyri në gardë për mandatin presidencial, por nuk pati sukses. A ju përqëndrua të kërcenimi terorizmit, vite për para surmeve të njëmë dhjetë shtatori 2001. Në vitin 2012, Republikani Lugar nuk arriti të rizgjidej për një mandat të shtatë në Senat, pas surmeve ndajti për bashkëpunime demokratët dhe qëndrim dashamirës ndaj presidentit Barack Obama. Puna për mos përhapi në armëve bërthamore pas luftës sëftot, mbedhet një ndra arritjet kresore të senatorit Lugar, për të cilën në vitin 2000 a ju e mërua si kandidatit shmimit Nobel të pachës. Në Mozambik, 38 vetë janë konfirmuar të vdekur pas siklonit Kenneth, e dy të astu i vdekjë prurse që godet vendin në gjasht javë. Kendra e Mozambikut për menagjimin e katastrofave, shprejot hënën shqetsim, përshkak se pritet që reshet e shumë të të vazhdojnë edhe për 4 ditë të tjera. Shiu përshkakton për mbytje dhe rëshqitet të dheu, duke ishtuar mëtej vuetit e njerëzve dhe duke blokuar rrugët për të lejuar grupet e ndihmave të transportojnë furnizimet urgente si ushqimet dhe ndihmat mjekësore. Më të rezikuarit janë rrë 200.000 banor të qytetit verior Pemba. Instituti Komtari Menagjimit të Katastrofave tha të djelën se më shumë se 23.000 njerëz nuk kanë stre dhe rrë 35.000 shtëpi janë shkatruar pisërisht ose tërsisht. Pas publikimit e një variantit të redaktuar të raportit të Robert Müllerit ndajhet për jetimin ndaj Rusis, prokurori i përgjithë shumë i shtetetve të bashkuara William Barr, do tjetë sërish në qendrë të vëmendjes këtë javë me dy paracitet të planifikuara para komisioneve të kongresit. Si pas korespondentit të zërit Amerikës Michael Bauman, demokratët kërkojnë raportin e plot dhe të paredaktuar të zotit Müller dhe janë të vendosur të vazhdojnë jetimin e presidentit Donald Trump. Republikanët nga anë atjetër, duken të etur të përqëndrohen në të tjera të qështje. Ligjëvënsit presin të dëgjojnë dëshmine një rjutit cili vendosit se cilat pjesë të raportit të Robert Müllerit do të publikohen dhe cilat do të redaktohen. Për para publikimit variantit të redaktuar, prokurori për gjithë shëmbar në bajti një konferencë shtypi gjithë se cilës të kësoj gjithët përfundimtare të raportit. The Russian government sought to interfere in our election process. 
But thanks to the special counsel. Qeveria rusa u përpoqë të ndërhyrë në procesin të nëzjedhor, por faletimit plot prokurorit posanqëm, tani e dim se operativet rusë që kryen këto skema nuk kanë bashkëpunuar me presidentin Trump apo zurtarët e pushatës ti. Zoti Barë bëri gjithashtu komente në favor të presidentit Trump. As he said from the beginning, there was in fact no collusion. Ndërsa i tha që nga filimi se nuk ish patur bashkëpunim të fshet, egzistojnë provat konsideruashme që të regojnë se presidenti ishte i irrituar dhe i zëmruar, duke besuar sinqerisht se timi po dëmton të presidencën e ti në zitur nga kundështar dhe ti politik dhe ushqyër nga rjetit e palishme ti informacionet. Por demokratët akuzuan zyrtarin i lartë të zbatimit e ligjit se po vepron si avokati presidentit. Për fat të keqë, prokurori për gjithë shëmbarë është i kompromentuar dhe në thejbë ka vendosur të manipuloj interpretimin e raportit, në vënd që të sigurohet që Amerikanët të kenë një shansë për një paracitit transparentet e ti. Nga nga tjetë e Republikanët i dole në mbrojti e Zotit Barë. Opinioni se William Barë në moshën 69 vjeqare dhe në mandatin e ti të dytë si prokurori për gjithë shëmë do të bënd të gjithë shka për të dëmduar imajin apo reputacionin e ti është kritësish që sharak. Raporti i Zotit Mueller ka dokumentuar aset e shumëta ku presidenti Trump mund këtë bepruar për të penguar dritsin, por nuk ka dalë në përfundimi se presidenti ka kryo një vepër penale. Demokratët thonë se etimet e kongresi duhet vazhdojnë. Shumë brënda rethi të Zotit Trump përfshirë dhe atë vetë, kërkuan haptazit përfitojnë dhe madinë kura ju andërhyrën e Rusis në zgjedje tona. Presidenti dhe ekipi i ti vazhdojnë më pas të gënjenë popullin Amerikan, dhe u përpoqen të mbulojnë këtë vepër ndari kriminale. Por demokratë ndahen lidur me qështje nëse, apo sa shpejt, duhet njësim përshetuarat për shkarkimin e presidentit. Në kontrast, republikanët janë bashkuar në thirje në drejtuar kongresit dhe kombit për të përshëndruar në të tjera qështje. Nuk ka patur bashkëpunim të fshet, asë pëngim të drejtsis në e mendoj se njerëzit në përgjësia në gati të bëjmë për para. Zoti Barë ka planifikuar të dëshmoj për para komisionave Ndërko, janë gritur dëshime lidur me paracitin e ti për para komisionit të ridikt domës për fajsuezve. Si pas një uftimeve, departamenti i drejtsis i ka kundështuar qëllimet e komisionit për të lejuar avokatët e stafit të marrë në pyet e prokurorin e përgjithshëm. Vazhdoj me disa kronika nga rajoni, në Tiran, ekspert e arsimi dhe programit të bursave amerikane, po u shpjegojnë qarqive universitare, mundësit e shumë të atë studimeve për mes programeve Fulbright dhe Humphrey. Aplikimet për një mori fushash studimore janë të hapura dhe në qeshor për student dhe studiues pas universitar. Korespondenti u në Iliriana Goli, njafton nga Tirana. Programet studimore Fulbright dhe Humphrey të shtetetve të bashkuarat Amerikës janë të hapura këto javë për aplikime, nga studiues të rinja e provisionist në mes të karjerës tyre versionale, punoj njës të ambasadës së shteteve të bashkuara në Shqipri dhe student të këti programi, zhvillua në Tiran të akime informuese me të rinjë dhe studiues për mënyrë në aplikimi dhe për shtatin e tyre me programet Fulbright dhe Humphrey. Të programi i parë Fulbright Foreign Student Program është një program i cili zjatë një dhe në dy vjetë, dhe në fakt është një program që oflon studime në nivelin master, por ata që kanë përfunduar studimet në vëllet të ndryshme në rrasin tonë në Shqipëri, për t'i kryer këto studime në shtetet bashkurat Amerikës. Fushat e studimeve ku kandidatet mund të aplikojnë dhe i në 25 jërshor, janë nga më të lermishme duke njësur nga ekonomia, shëndetsia, arsimi, administrimi publike, deri të këmedja dhe gjutë e huaja. Programi Fulbright funksionon në të dy trejtimet, studios shqiptar që studiojnë në shtetet e bashkuara dhe studios amerikan që studiojnë në Shqipëri, sepse kërë është një program shkëmbimi kulturor. Programi Fulbright Visiting Scholar Program është për shumë një fokusuar, është non degree, pra nuk përfundon me një gra që këtësore, por është një program fun e kërkimore në këtësore, pra një universiteti apo një qëndre shkencore në shtetet e bashkuarat Amerikës. Dërsa programi Hubert Humphrey është një program që zjatë djetë muaj dhe në fokus ka ata që janë profesionist në mes të karierës të tyre. Këto dy programe arsimore u themeluan nga ishtë senatorët James William Fulbright në 1926 dhe Hubert Humphrey në 1978 për të forcuar kapacitetet shkencore, për të ngritur ura bashkëpunimi dhe për të shtuar njojen më të mirë me skombeve për mes arsimit, të mësojnë nga njëri tjetëri, në mënyrë që kombe të mësojnë nga njëri tjetëri dhe të jetoj në pache dhe misi. 
Përzërin Amerikës, Ileriana Goli, Tiran. Grat në Shqipria në aktore të rëndësishme të prodhimit bujësor dhe përbëjnë afro gjusë për në forsave të punës në këtë sektor. Bujësia e ende ka problemet të thela dhe të qënit grua e dyfishon vështirësit. Grat hasen me informalitetin, konkurencen e pandershme, punën e papaguar, aksesin e ullët në pronësi dhe shpesher edhe me presionet të formave të ndryshme. Zyrtarët me ndojnë se ende ka shumë pun për të bërë, ndërsa ekspertës sugjerojnë bashkimin e tyre në grupe me qëllim për të maksimalizuar fuqit. Gazetarja Mimoza Picari ka përgatitur reportajin në vazhdim. Gratë në Shqipëri përbëjnë afro 50% të forcave të punës në bujësi duke marrë një rol të rëndësishëm në këtë sektor që zërreth 19% të prodhimit të vrëndë që mbruto në vënd. E me gjithë se ato janë aktore të rëndësishme, vetëm 7% dhe tyre janë pronare të fermave. Duke i referuar shumë bëjve ka arsye të forta për të shqipër të ullët. E jona braktisi 4 vjetë më parë profesionin e ekonomistës për të nërtuar një fermë të rritje së dhive dhe të përpunimi të qumshtit në një zonë rurale në durës. Gjithmon, pyetja kryesore dhe a i risërqi përkimet që bënin bangat i ishte që kush është mrapateja. Nuk i besonin krave të një femre, dëshirës dhe fërmimit të një femre që mund të bënda këtë pun. Filimi ka ishën shumë e vështirët. Nuk mund e shë që një femre t'i drejton të meshkët, barin Nuk mund të ngrije zërin për para atyre se fundja fundit të mbanin kafshët, të hiknin ata që do të ndothe. Gjë që ndodhe dhe duhet të qafësha në pesë të mjesit, duhet të futësha vetë në mjelje dhe risa të sistemoja. Edhe Silvana Subashi drejtu e se një fabrike të përpunimi të vajt të ullirit në periferit të Tiranës, flet për vështirësit e të qënit grua në tregu në vajt të ullirit. Tregu i vajt ullirit në Shqipëri është kaos. Dhe kjo nuk vjen betëm se tjesht një grua në biznes, po është kaos për gjithë. Në më dhe praktikisht nuk ka regullat e një përcaktuara. Për një grua dhe ishte dy fishme e vështje. Por Ministria e Bujësis dhe Zhvillimit Rural raporton shifra në rritje të grave aplikuese dhe fituese të grantave në bujësi. Nga 159 fituese në 2017-ën, në 627 në 2018-ën. Kjo rritje është nëzitur edhe nga sistemi pikzimit që favorizon gratë, thonë zyrtarët. Ndryshe nga herët e tjera, skemat kam pas një fokus dhe pjesën atë nën sektori në të cilat gratë shqiptare janë të punësuara, si kurse është produkte tradicionale, si që është pjesa inkubatorve, dhe në mënyrë për të shmangur atë mënyrën e gatimit ose një gjenë më të ullë të produkteve tona tradicionale, si që është ranaja, si që janë petkat, si që janë gliko, është me nduar që të kryojt një inkubator që quhet ambienti në të cilat zonja të venë dhe prodojnë produkte dhe dyre. E me gjitha të sfidat janë të shumëta, një prej tyre mbetet aksesi ullët i grave të zonave rurale në pronësi. Si pas kodit të familjes, krye familjari është a i që mban raportet e familjes me palët e treta dhe gruaja, nuk është përfituese e vlerave monetare në familje. Të janë 24.000 familje fermere që meren me ullirin. Dhe të 24.000 familjet janë gratë ato që bëjnë punimet kryesore në pjesën e ullishtës. Ato janë si bletet punëtore që punojnë gjatë gjithë kohës dhe në fund fare ku vilet kjo loj djerë se ku vilet direkt paraja në dorë, rolin thelbësor të mbjeljes e parave nga të mirat e familjes është drejtë për shtrejti zotë një e shpisë. Gratë janë në fakt aktore në zonat rurale, por kanë disa pengesa që duen zirë. Problemi kërësorë që kanë gratë në zonat rurale është në ratë të pari lidhur me aksesin që ata kanë në pronësi. Disa nga këto problematika që lidhen me pronësin e grave janë trajtuar jo vetëm të ligjë i ri për noterin, por janë trajtuar gjithashtu edhe me disa akte në ligjore të Ministri të Drejtsis, sepse një grua ka të drejt të mos diskriminohet dhe ka të drejt të barabart me burin. Zyrtarët thonë se popunohet edhe për kryimin e letësirave për gratë në zonat rurale, si shtimi i kopshteve, qasja e grave në teknologi, si dhe trajnimet të ndryshme. Por sfidat janë të shumëta, gratë në bujësi, mbetë në mas dërmueset të pasiguruara për shkak të asaj që quhet pune papaguar. Kjo pronë private punohet, kthehet në në produkt dhe naturisht që siguron të ardhura. Dhe pikrish sigurimi të ardhurave 
është e nevojshme që në një farë mënyre të shoqërojë dhe me sigurimin e personit. Mënyra më e mirë për formalizimin, unë mendoj që është bashkimi në grupë, sepse formalizimit duhet të shoqërojët me masa më bështetëse, me incentiva të cilat i motivojnë të gjithë të mërë, përfshirë edhe gratë. Një prej problemeve të më dha mbetet, tregu informal dhe konkurenca e pandeshme. Êshtë një loj problemi sot e 15 vjetë që ne kemi hapur fabrikën e vajtë. Në Shqipëri egzistojnë janë 480 fabrika vajolinit. Në 480 vetën 300 janë të regjistru me licenca me të gjitha. Pjesa tjetër punojnë dy muaj i fusën qelësin dhe ikin. Ti që je i regjistruar, ti që i plëtson të gjitha normat për të produar vajoliri, ty të vinë dhe kontrolat. Inspektoriati AKUS nuk ka të drejtë të shkoj në një ambjent që nuk është i regjistruar. Vetëm nëse të nëncohet nga tati morët. Në përmjet autoritetit komtarë të ushqimit, i cili është autoriteti i cili kontrolon të gjithë zinjirin ushqimor, ku është dhe pjesa e gjurmu e shmëris, që nga, ne i temi që nga ferma drejt tavolinës, dhe nga e kunder ta, nëse kontrolojnë supermarketet ose tregu, ka pas inisiativa të tila në mënyrë që të pengojt informalizimi, pa tjetër që kërkon një bashkëpunim me strukturat e tjera të qeverisë shqiptare, si që është zyra e tatimeve, Por, ja vlen të themi që nuk kemi vajtu rende atje ku duhet të vemi. Konkurenca nuk është hapur, konkurenca është sulmuese dhe deri në faliment. Me thonë të qonë deri në faliment dhe ti në një moment të sjohesh dhe të fua sigur tisha mashku. Di është e përcënuar, po që aktualisht nuk heqë dorë pasi ajo është jetë e ima. O, ju malë të Shqipërisë Dhe ju lisa të gjatë Fusha të gjëra me lullë Që ju dhe ndërmëndit e natë Për zërin e Amerikës, mi musa pisari tira Ju lumej të kuluar Qunga podrë bri një bërgjë E pi gjelë bërë Dhe të vazhdojmë me një lajmë të fundit, një frances që lundroj për 4 muaj në për Atlantik me një fuqit për shtatur për lundrim, duke se më në fund e ka arritur që limin e ti. Pas 122 ditës dhe nëntorës lundrimin, do dhe më në meridiani që përkon me detin e Karaibeve. Uthimi kam baruar, falem derit të gjithve. Ky është tekse që postoj të djelën në faqin e ti në Facebook, 72 vjeqari Jean-Jacques Savant. A i tha se ishte njësur dretë shteteve të bashkuara dhe po kërkonte për një anje që do të aqonte në portin më të afërt. Mjeti i ti lundru e si pazakont, pa motor, vela apo pedale, e kreu thimin prej 4.800 km nga ishut Kanarine për në Karaibe me ndihme në errave dhe rëmave detare. Savinit ju deshën muaj për të ndërtuar kapsullën e ti prej kompensate të veshur me rëshir, një material mjaft rezistent dhe goditjeve. Kapsula në njërë në portokalit të ndezur është 3 metra e gjatë dhe 2 presedit metra e gjërë. Ajo ka një të ndarë që shërben si guzhin dhe një dyshek të lidur militar për të ambajtur sa vinin të mos bjerë në oqeanin me dalk. Në të dy anë të kapsulës ka dritare të vogla. Kapsula ka gjithashtu një panel djelor që gjeneron energji për komunikim dhe për pozicionimin e anjes me GPS. Ishin këto materialet e përgatiturat për ditare në sotëm, natën e mirë dhe e miru pafshim nesër në të një të norë.